大家好，我是千鸟，今天要为大家带来的是刺客教条：枭雄。左右撇子应该是很大的关键了。女士来看病，她对于最近谈好的婚约似乎有强烈的焦虑感。这虽然不是医疗照护，但我还是开了低剂量镇定剂给她。不过，她好像和某个我不能说出名字的人发展出一段关系。我不能接受这样的情况。修碧阁下的医疗记录，在使用这种药物之后，修碧克服了它极端羞怯的特质，而且成效十分惊人。然而，看到拜斯特阁下使用相同药物下产生的副作用后，我不得不同时停止开这种药给他们两个服用。还还是没有很清楚，我们再上楼看看。他脸颊割伤。医生，我希望我们之间的职业关系不会妨碍到我们的关系更进一步。您诚挚的克雷尔·奈特女士，等一下，我觉得我要看看一下，哎，死掉的人是普鲁登斯·布朗。所以奈特应该是奈特应该是护士之类的。然后我们的死者普鲁登斯他喜欢上医生了。医生的记录，拜斯特的医疗记录。拜斯特现在非常依赖这种药物，他服用的剂量远超过我开给他的量，而且他持续要求我开这种药给他。此外，他明显有变得，他明显变得有侵略性，甚至会攻击我。更令人咋舌的还在后面，他这几个礼拜以来，更毫不节制地勾搭女人。Well now. I didn't ask about this. Huh? Scans all the data. Come on, ask people. I think this doctor's face is the scar. It must be the person who caused the disease. Oh my God, Prudence! How horrible! I was about to propose, but I don't understand. She and I didn't have a meeting arranged today. It is true that we sometimes meet in the park, but there was no arrangement for this morning. Today, no arrangement. You appreciate, I'm sure, that I cannot discuss the condition of any of my patients. He won't tell me. That's very odd indeed. Prudence was a patient here, but wasn't given this prescription. There's no reason that she should be carrying such a packet. 
I don't know any of Dr. Alton's other patients. I'm quite angry, actually. I was having such terrific results. I felt like a new man, much more vigorous and outgoing. But the doctor has ended the prescription altogether for no reason. I'm sorry to hear about her murder. She was a patient here, but increasingly began to stop by socially. Mr. Baxter apparently attacked the doctor yesterday. It was after hours, but the doctor did have a cut on his cheek. Poor man. So she was meeting Dr. Alton in the park, was she? My understanding was that she was engaged to someone. In any case, the good doctor could do better, in my opinion. Perhaps now he will. Dr. Alton makes house calls to see him. Baxter doesn't come into the office. I make up the prescriptions and he picks them up at noon when I'm away at lunch. An unfortunate incident. One of my patients became overexcited. Hmm. 因為他太最最有動機啊。不然就是之前跟跟那個死掉那個叫什麼什麼燈之的訂婚的那個人太有動機。这是线索比较比大革命清楚然后房子也不会没有楼梯好多了吉尔伯特的屋子普鲁登斯对啊普鲁登斯要来信我最亲爱的吉尔伯特我有一件非常重要的事情要告诉你我明天下午会打电话给
这么高啊？这么高了。我看这个线索。陀螺登山屋子，外机的艾尔顿医生的信。亲爱的崔佛，我必须告诉你，今晚发生了一件事，让我不太舒，让一件让我不太舒服的事情。我们晚上不是在公园卿卿我我吗？在那之后，我回到家，心里想的都是你。不过，就在我到了基尔巴特家附近时，有个年轻的女性突然出现，然后当街斥责我，不断用各种羞辱、心害、难听的字眼对我咆哮。还听不，我还听到了一个叫拜斯特的名字，那不是你和我提过有过节的病人吗？天啊，亲爱的，虽然我溜走了，但这实在太让人惊恐了。但是现在才送这封信给你也太晚了，亲爱的，我明天一定要见到你。应该是那护士，只是重点的左撇子、右撇子的讯讯息怎么好像不多？普鲁丹斯的屋子，普鲁丹斯的日记。这里有几条记录。我很尊重吉尔伯特，但我实在无法想象婚后生活和必须要承担的事情。我实在没有见过什么世面，于是我开始看医生，想要缓和我的焦虑，并让我能够专心。艾尔顿医生心肠好，个性温和，而且人又热心。他很愿意听我诉说我的苦恼，对我来说就是最好的药方了。这真是个销魂的夜晚，看起来害羞的崔佛·艾尔顿医生竟然有深不可测的另一面。我们在公园里见面，然后他就开始对我甜言蜜语，我顿时觉得天旋地转。很快的，他温热了双唇，让我忘记要呼吸。难道说我终于找到我的真爱了吗？可是我和基尔伯特的婚约怎么办呢？我对崔佛的感情，现在还叫他艾尔顿医生就有点小笨了，还还是一样坚定。但我同时也很担心他，他最近几个月变得很，哎，最他最近变得很情绪化，甚至有些苦恼。一问之下才知道。事情与他的时间用药物和病人身上的反应有关。我也告诉他，我打算和吉尔伯特解除婚约，婚约的事。今天早上，崔佛和我会在公园见面。他终于打算向我求婚了吗？如果他真的要和我求婚，哦，希望他真的要向我求婚。如果是真的，我会直接去找吉尔伯特，然后告诉他我们之间结束了，直接了当的结束，对大家都好。是医生其实没有约他在这里，这里没有路啦定位到他了，这里吗？不
Oh shit. I saw her kissing my man in the park, didn't I? I followed her to the street yesterday, but lost her. I'll come every day if need be, until I catch her again. That trollop better promise to let him alone, or I'll give her what for. Dolo, you're who? He's all mine, I tell you. All the girls want a bit of Baxter, but they can't have him. You ask him yourself, he lives just that way. Bye, Bison 这是我应得的，写下来的段文字是个左撇子。起码这样他还会唱歌受尊重的女人写下这段文字的人是个右撇子哈那个普普鲁登不是喜欢喜欢医生吗他对你来说毫无意义你不过是我亲手创造的怪物所以这个东西是医生写的咯我不能取走你的性命但我可以杀死他了血迹斑斑的手这里有多个纸袋上头还有一些彩牛的粉末对我来说你不会又是个负担你看没有用整天哭啼啼的负担真希望我有机会能够甩掉你这或许在讲露露刀去煮一样的刀那他现在说我多了一个多了一个地方可以问哪里他倒是没有显示不过应该是问问医生吧我觉得应该是去问啊还是有比较白色亮的就是
，有的万的。对对对，吉尔伯特医生都有亮起来。我觉得他在一楼。I've never heard of such a man。没有听过。Medicine was developed by Dr. Alton specifically for one of our patients, Mr. Shelby, but he's been using it for another patient as well. Ah, okay, two people. Now, the problem. I think. Ah, this one, ah, run. 跑路跟一般人不同，是吗？还好吧。我现在还差一个关键，欸、不是关键，我现在都都烧完了，可是我不知道，我觉得是拜斯特他疯疯的就把把其他人都杀掉了，可是我我我不知道拜斯特在哪里。从头到尾，我有问过拜斯特吗？只有医疗记录啊！拜斯特屋子都是线索。哦，嫌犯。有拜斯特哎、欸，哈哈，完了，他在哪里啊？什么？拜斯特跟医生是同一个人。真的假的、哦？等一下看看罪案解释、啊。觉得大家应该都有办法猜到拜斯特是凶手这一步，但是居然和医生是同一个人，不可思议。因为露露说，他跟拜斯特，哦，这太难了吧？
就是你。Oh God, it's true. I couldn't help myself. The powder unleashed a creature within me. He seduced the innocent Prudence and then killed her to prevent us from marrying. It's too, too horrible. 这还是吹风。完全疯了。采访埃尔顿医生的实验药物似乎在一位病人上有强大的结果，而且还创造了一头禽兽。这种药还创造出名为拜斯特的禽兽，一个凶恶、喜爱搬弄是非而四处诱惑女性的人格。未能察觉到此事的普鲁登斯·布朗相信他就是艾尔顿医生，并和热情的拜斯顿陷入热恋。哦，所以他明明就是嫉妒那个医生，可是可是医生却不知道有跟他约。同时，拜斯特继续四处勾搭女性，包含一块在养育机枪、名为露露的女子。这名女子知道此事后，开始跟踪普鲁登斯，并计划威胁对方。艾尔顿医生非常惧怕拜斯特的行为，便决心要与普鲁登斯结婚，借此维护普鲁登斯的名誉。不过，拜斯特绝不会让自己的自由受限，并计划和布朗女士在公园中见面。然后便在公园里残忍无情地杀害普鲁登斯。艾尔顿医生一定要为此凶案付出代价。他自己变人格都要换左手，然后自己跟自己写信。好啊，这样真相大白。好，今天的直播就到这边结束，谢谢大家的收看，下明天见，拜拜。